Всем привет! Вы на канале Деломастера Боится. В этом видео мы будем решать проблему с поломкой мотокультиватора Aleo Mac MH197RK лопнутый корпус редуктора. Во время включения задней скорости при работе мотокультиватора раздался хруст и в нижней части редуктора вытекло трансмиссионное масло. Вот видна трещина. Защита разошлась. Необходимо разобраться в чем же проблема. В первую очередь снимем блок фрез и посмотрим, что под низом. Снимаем защиту редуктора. Вот видно, что кусок редуктора откололся. Скорее всего, под цепь попала какая-то деталь от редуктора и это все дело вырвало. Детали я пока не вижу. Будем снимать редуктор дальше. Теперь необходимо снять редуктор мотокультиватора и разобраться в чем же проблема. Снимаем защиту. Снимаем верхнюю крышку с ручкой. Теперь снимаем систему крепления сошника. Теперь откручиваем два болта крепления этой планки к редуктору. Откручиваем основной болт, который держит крылья защиты на редукторе. Теперь необходимо снять шкив привода. Для этого снимаем ремень. И необходимо теперь заступорить этот шкив от проворачивания для откручивания этого болта. Я возьму такой большой напильник и застопорю одно из отверстий. Ну вот пошло. Айка. Вот болт сорван. И дальше уже откручивается рукой. Довольно длинный болт. Теперь тянем на себя. И вал легко снялся. Я думал, что он будет напрессован в этом месте. Откручиваем последний болт. И редуктор можно будет снять. Вот редуктор снят. И причиной поломки стало банальное растяжение цепи привода редуктора. Придется заварить корпус, поменять цепь и поставить все на место. Или же поищу в интернете новый редуктор. Если финансово потяну, поменяю. Посмотрев цены на редуктор мотокультиватора, я пришел к выводу, что необходимо ремонтировать то, что поломан. Цена редуктора в сборе почти такая же, как мотокультиватора целиком. Съездив до знакомого сварщика, я с помощью аргона заварил это отверстие у него, вставив вот такую алюминиевую вставку. Не забывайте при этом снять сальники, потому что при нагреве они могут потерять свои свойства и сгореть. Этим ремонт не закончился, потому что если оставить эту растянутую цепь, она в следующий раз также может спружинить и пробить дырку уже в другом месте. Поэтому необходимо срочно менять цепь. Заказать ее можно на сайте официального представителя, он находится в городе Киев, поэтому я уже это сделал. Цена ее на данный момент 1200 гривен, и пока она к нам приедет, я начну разборку редуктора. Вот такой внешний вид имеет редуктор сверху, здесь видна цепь звездочек, коробки передач, а внизу идет шестеренка с цепью, которую нам необходимо достать и заменить. В первую очередь снимаем шток переключения скоростей. Для этого откручиваем этот болт и освобождаем вилку переключения. И 
И теперь она свободна полностью. Теперь необходимо этот шток выдавить в эту сторону, потому что с нижней стороны здесь находится пружина с шариком. И если мы вытащим ее, то она выстрелит и может потеряться. Аккуратно пристучим молотком по этому рычагу. При этом сальник с левой стороны выходит. Вот он такой изнутри. Видно, что металлический, а снаружи обрезиненный. И такое же устройство имеют все остальные сальники на редукторе, только большие. Аккуратно выбиваем его в эту сторону, но так, чтобы с этого места сток не вышел, потому что шарик вылетит. Вот вилка перечень скоростей освобождена. Теперь необходимо снять эти три оси шестеренками для того, чтобы добраться до цепи. Теперь с помощью головки на 10 откручиваем три болта крепления металлической заглушки с правой стороны редуктора. Она имеет такой внешний вид. Внутри находится уплотнительные резиновые манжеты, которые защищают коробку от протекания трансмиссионного масла. Начинаем вынимать вставки, которые находятся здесь под крепежом. И вынимаем аккуратно подшипник. И теперь очень аккуратно с этой стороны вынимаем шток. И вот он имеет такой внешний вид. Я его разбирать не буду, чтобы потом ничего не перепутать. На следующем этапе придется снимать эти резиновые заглушки. Я для этого буду использовать обычный шуруповерт и шуруп по металлу. Строго по центру начинаем его закручивать. Вот заглушка вышла очень аккуратно, бока не повреждены, а место отверстия затем замажем с помощью силикона. Затем берем небольшой металлический мечик, молоток и начинаем медленно выбивать этот шток. Вот он потихонечку начал выходить. Аккуратненько вынимаем. Все внутри нас ничего, стараясь не потерять и не перепутав. Шестерня большая с этой стороны. И та, которая нам нужна, находится под цепью. И вынимаем шестеренку, на которой держится цепь. Она имеет такой внешний вид, как на мотоцикле. После этого нам необходимо снять звездочку с вала фрез. Для этого придется демонтировать сам вал. На валу фрез установлены два сальника. Один больше, один меньше. Снимаются они нелегко путем поддевания плоским предметом металлической кромки по кругу. И они легко вынимаются. Они имеют такой внешний вид. Один уже поменял, он потек, второй еще родной. Со стороны левого большего сальника находится стопорное кольцо, которое необходимо снять специальным съемником или же используя заточенные круглогубцы. После этого необходимо с помощью небольшого молотка выбить вал фрез из своего места. Для этого наносим удары в его торец со стороны сальника с меньшим диаметром и после этого он выйдет в противоположную сторону вместе с подшипником. Наносим по торцу короткие, не сильные удары. Вот вал вышел из своего места. 
имеет такой внешний вид. Этот вал я не снимал для того, чтобы не травмировать сальник и резиновую заглушку. Обошлось только снятием одной. Поэтому я снимаю цепь со звездочки, потому что они выходят. И вот к моменту разборки как раз подоспела новая цепь. Цепь фирмы Emac L6615 0780. И посмотрим, какая же у нее должна быть первоначальная длина. Вот новая цепь, вот старая. И как видим, старая цепь стала примерно на полтора длина длиннее от новой. И после этого можно приступить к обратной сборке редуктора и мотокультиватора в целом. Достаем слегка звездочку внутреннюю и одеваем на нее одну часть цепи. Слегка прокручиваем ее и она легко одевается на зубе звездочки. Поднимаем редуктор и опускаем цепь со звездочкой до низа. Смазываем посадочное место подшипника литулом 24. И внутреннюю часть противоположного подшипника. И начинаем заводить вал на свое место он должен попасть с лицами в пазы на звездочки и аккуратно забиваем его специальной оправкой на свое место и ставим на свое место стопорное кольцо и теперь ставим на свое место все узлы коробки передач. Снимаем звездочку, одеваем ее на цепь. И начинаем одевать шток на свое место. Одеваем на шток шестеренку. Звездочка одета. И осталось поставить на свое место двойную шестеренку. И запрессовываем этот подшипник оправкой или старым подшипником на свое место. И ставим на место последние шестерни. Подшипник здесь отдельно лежит. Теперь осталось сюда запрессовать подшипник и все будет на своих местах. Одеваем вилку переключения скоростей и забиваем шток переключения скоростей до упора. До того момента, пока отверстие не совместится с вилкой переключения скоростей. Теперь прикручиваем вилку к штоку. Ставим на место упоры подшипников. И фиксируем заглушку подшипников. Закручиваем без натяга, чтобы не срывать резьбу на алюминиевом корпусе. Теперь необходимо поставить на место резиновые заглушки. Я одну просверлил, поэтому ее необходимо будет ремонтировать с помощью силикона. 
Я буду использовать сантехический силикон. Он хорошо замазывает неровности и не боится масла. Для того, чтобы заглушки не протекали и не выпадали, я также промажу по периметру их силиконом и вклею в картер. Сначала с помощью чистой тряпочки и растворителя хорошо обезжириваем заглушки от масла. Затем также обезжириваем посадочные места заглушек. Промазываем заглушку с отверстием изнутри силиконом, чтобы она заполнила отверстие. И промажем по периметру тоненьким слоем. Теперь можно ставить заглушку на свое место. Хорошо прижимаем вот, до полного утапливания в корпусе. И можно здесь еще слегка протиснуть и промазать. Лишний силикон нужно удалить. И то же самое дело для другой заглушки. Осталось поставить на место два сальника и можно ставить редуктор на мотокультиватор. Маленький сальник с правой стороны, большой с левой. Промазываем также все хорошо с маской Литол 24. И теперь можно запрессовывать его на свое место. И запрессовываем с помощью оправки. Вот сальник плотно сел и запрессовываем второй сальник. Для проверки на герметичность я залью в картер редуктора трансмиссионное масло ТАТ-17 до массозаливного отверстия. И заодно узнаем, сколько же вмещается сюда масла до этого отверстия, так как нигде в документах этого не указано. Отмерять масло пол-литровой банкой и посмотрим. И вот начало течь масло. Сюда вмещается примерно 1 литр 750 грамм. Но никак не два, как многие пишут. Как видим, герметичность редуктора хорошая, нигде потекового масла нет, значит можно его слить и ставить на культиватор. Теперь ставим на свое место шкив привода. Слегка его фиксируем от прокручивания и затягиваем. И фиксируем защитные крылья. Здесь сверху есть места под болты и небольшие шайбочки, которые должны быть между корпусом и крыльями. Теперь прикручиваем задние части крепеж для сошника. Ставим на место ручку переключения скоростей.
и прикручиваем крышку и руль на свое место. Следим, чтобы здесь было все чисто и был плотный контакт, потому что может протекать масло, чтобы эта резиновая прокладка не соскочила. Очень часто из этого отверстия течет масло трансмиссионное. Это потому, что здесь плохо прилегает эта защитная пластина отражательная и масло попадает под низ, вытекает в это отверстие. Это отверстие для вентиляции картера редуктора. Теперь ставим на место сошник. Ставим на место защиту ремня привода. Ну а теперь осталось поставить на место фрезы, залить масло в редуктор и можно проверять как работает культиватор. Вот из-за такой цепи у меня лопнул корпус редуктора при растяжении. Поэтому будьте внимательны и проверяйте, как она натянута после 2-3 лет работы. Вы были на канале Деломастера Боится. Смотри видео о том, как своими руками поменять цепь редуктора мотокрутиватора Aleo Mac MH197RK. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.